Di awal abad 15, di balik jatuh bangunnya Raja-Raja Jawa, seorang perempuan menata imperium yang besar. Langkah-langkahnya yang taktis menjadikannya politikus ulung Majapahit dan perempuan paling berbahaya di Asia Tenggara. Ialah Gayatri Raja Patni. Saat Gayatri menancapkan pengaruhnya di Nusantara, Sultan Orhan dari Turki Utsmani beraliansi dengan Romawi Timur dengan menikahi Putri Konstantinopel yang berbeda agama. Yuk, kita ke sana. Sejarah mencatat, pada tahun 1289, Raja Kertanegara melukai dan mengusir utusan Mongol yang menuntut ketundukan Jawa. Gayatri tahu, ayahnya tengah menggencarkan politik Dwi Pantara, yakni menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Singasari. Selama 10 tahun lebih, berbagai pemberontakan di dalam negeri dipadamkannya, dan daerah-daerah di luar Jawa ditundukannya. Salah satu yang direkam dalam negara Kertagama adalah ekspedisi Pamalayu, operasi militer terhadap kerajaan Melayu di Dharmasraya, Sumatera. Prasasti Padang Rojo mencatat, setelah Melayu ditundukkan, pada tahun 1286 dikirimlah Arca Amogapasa sebagai hadiah dari Paduka Sri Maharaja di Raja Kertanegara kepada Sri Maharaja Sri Mat, Tribuana Raja Mauli Warmadewa, Sang Raja Melayu. Perbedaan gelar antara kedua raja dalam prasasti tersebut menyiratkan bahwa Dharmasraya pada saat itu telah menjadi daerah bawahan Singasari. Gayatri menyaksikan impian besar ayahnya mulai terwujud ketika Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura pun bergabung di bawah Panji Singasari. Sayangnya, pada tahun 1292, Istana Singasari diserbu oleh Jaya Katuang, Bupati Gelanggelang yang memberontak karena hasutan Arya Wiraraja. Serangan itu menewaskan kedua orang tua Gayatri, sementara suaminya yakni Dia Wijaya dan tiga saudarinya hilang tak tentu rimba. Gayatri pun ditawan Jaya Katuang di Istana Daha. Para raton mengisahkan, beberapa bulan kemudian Dia Wijaya muncul mengabdi di Istana Daha. Namun, saat Mongol menyerang Daha, Gayatri langsung dilarikannya ke desa Majapahit yang menjadi basis perjuangan Dia Wijaya. Di sana, Gayatri berkumpul kembali dengan ketiga saudarinya. Namun, masalah lain yang tak kalah genting telah menantinya. Rupa-rupanya, pasukan Mongol menyerang Daha karena telah bersepakat dengan Dia Wijaya. Dan Arya Wiraraja, sosok di balik pemberontakan Jaya Katuang dan bantuan Mongol, menjanjikan Gayatri dan kakaknya sebagai tanda takluk Jawa kepada Mongol. Untunglah, Dia Wijaya dan pasukannya berhasil menyerang balik dan mengusir Mongol dari tanah Jawa. Siasat Dia Wijaya pun dicatat oleh tiga jenderal Mongol dalam sejarah dinasti Yuan. Dan pada tahun 1293, Dia Wijaya menjadi Raja Pertama Majapahit dengan gelar Kertaraja Sajaya Wardana. Semua saudari Gayatri dinikahinya, dan yang tertua yakni Dia Tribuana diangkat sebagai permaisuri dengan gelar Tribuaneswari. Namun Gayatri yang bergelar Raja Patni adalah istri yang paling disayanginya. Menurut para raton, tak lama kemudian, pasukan yang dulu dikirim mendiang Raja Kertanegara dalam ekspedisi Pamalayu tiba di Majapahit dengan memboyong dua putri jelita dari Melayu. Salah satunya yang bernama Dara Petak dijadikan selir oleh Dia Wijaya. Dari Dara Petak inilah lahir Jaya Nagara yang dinobatkan sebagai putra mahkota karena istri-istri Dia Wijaya tidak dikaruniai anak. Kecuali Gayatri, yang belakangan melahirkan dua putri, yakni Dia Gitarja dan Dia Huyat. Pada tahun 1309, Dia Wijaya mangkat dan digantikan oleh Jaya Nagara. Namun, 19 tahun kemudian, Jaya Nagara terbunuh sebelum sempat memiliki keturunan. Gayatri, yang berhak menggantikannya, lantas memilih menjadi biksuni. Dan putri sulungnya, yakni Dia Gitarja, pun bertakta dengan gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Di masa inilah Mahapati Gajamada mengikrarkan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Diikuti masa penaklukan dan perluasan kekuasaan Majapahit. Di masa tuanya, Gayatri menyaksikan Majapahit tumbuh menjadi kekuatan dikdaya di Asia Tenggara. Dan pada tahun 1350, ia meninggal dalam damai dan diarcakan sebagai Prajna Paramita di Candi Wisesapura, Bayelangu.
Namun, benarkah hanya sebatas itu peran gaya 3 di panggung sejarah? Terus ikuti teman-teman, karena kita akan membongkar kasus-kasus yang melibatkan Gayatri, mulai dari pembunuhan, kudeta, hingga pengerahan aksi militer. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Di balik personanya sebagai seorang biksuni, Gayatri adalah politikus yang jenius. Dengan menggali berbagai catatan sejarah Majapahit, mulai sumber primer seperti prasasti dan negara kertagama, hingga sumber sekunder seperti para raton, kita dapat menganalisis sejauh mana kemungkinan peran Gayatri dalam percaturan politik Majapahit. Menyingkirkan pemimpin yang lemah Kita para raton menceritakan betapa buruknya moralitas Raja Kedua Majapahit. Selain berniat mengawini adiknya sendiri, yakni putri-putri Gayatri, Jayanagara pun gemar melecehkan perempuan. Salah satu korbannya adalah istri Tanca, tabi pribadi Raja, dan Tanca mengadu pada Gajah Mada. Kebetulan, Jayanagara memiliki sakit bisu, dan Gajah Mada meminta Tanca mengoperasinya. Pada momen itulah, Tanca menikam Raja, dan Gajah Mada dengan sigap membunuh Tanca di tempat. Pembunuhan Jayanagara menjadi skandal dalam sejarah Majapahit karena ditemukan berbagai kejanggalan. Pertama, isu pelecehan istri Tanca seakan digoreng berdekatan dengan kondisi raja yang butuh dioperasi. Kedua, Gajah Mada kok malah mengizinkan tabib yang menyimpan dendam dan membawa senjata tajam untuk masuk ke kamar raja. Padahal Gajah Mada yang pernah memimpin pasukan Bayangkara tentu paham betapa besar resikonya bagi keselamatan raja. Ketiga, Gajah Mada langsung membunuh Tanca tanpa proses hukum. Padahal banyak prasasti menceritakan betapa cermatnya pelaksanaan pengadilan pada zaman Majapahit. Kemungkinan besar, Gajah Mada terlibat dalam pembunuhan raja dan menyingkirkan Tanca adalah upaya menghilangkan jejak. Namun, pertanyaan penting yang harus ditanyakan seorang detektif sejarah adalah siapa yang paling diuntungkan oleh kematian Jaya Negara? Agaknya bukan Gajah Mada yang karirnya sedang menanjak setelah menyelamatkan nyawa Jaya Negara 8 tahun lalu. Nah, tentu saja yang mungkin paling diuntungkan oleh insiden ini adalah Gayatri dan putri-putrinya. Pertama, menurut sejarawan Slamet Mulyana, telah terjadi konflik intern di antara para istri Diahwijaya. Sejak darah peta selir dari Melayu diangkat menjadi istri yang dituakan dan wajib dihormati. Gayatri dan tiga kakaknya, pewaris Trasingasari yang asli berdarah Jawa, tentu merasa tersinggung. Apalagi anak darah petak, yakni Jaya Nagara yang berdarah Jawa Melayu, diangkat menjadi putra mahkota, sebagaimana tercatat dalam prasasti penanggungan. Sehingga, dengan tersingkirnya Jaya Negara, garis darah Kertanegara dapat berlanjut di tampu kekuasaan Majapahit. Kedua, terbunuhnya Jaya Negara membebaskan putri-putri Gayatri dari niatan sang raja untuk melakukan insest. Nah, di zaman itu, pernikahan antar sepupu masihlah umum. Namun pernikahan antar saudara jelas tidak bermoral. Ketiga, sejak kecil Gayatri terbiasa dengan karakter ayahnya yang kuat dan tegas. Namun karakter itu tidak ada dalam diri Jaya Negara yang dalam para raton diecek sebagai kalah gemet yang berarti jahat dan lemah. Raja yang lemah adalah ancaman bagi keberlangsungan negara dan itu terbukti dari banyaknya pemberontakan semasa pemerintahan Jaya Negara. Salah satunya pemberontakan Rakuti yang berhasil menduduki ibu kota dan hampir menghancurkan Majapahit. Bisa jadi, Gayatri berhasil meyakinkan Gajah Mada bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Majapahit dan membesarkannya seperti Singasari adalah menyingkirkan Jaya Negara dan menggantinya dengan pemimpin yang lebih kuat. Dan Gajah Mada pun memilih siasat yang dipakai Anusapati saat menghabisikan Arok, yakni Gepu Nyilih Tangan. Maka dengan terbunuhnya Jaya Negara, takta Majapahit pun jatuh ke tangan Gayatri dan keturunannya. Bermanuver dari balik layar. Negara Kertagama mengabarkan, setelah kematian Jaya Negara, dia Gitarja menjadi penguasa Majapahit ketiga dengan gelar Tribuana Wijaya Tungga Dewi. Banyak yang menganggap Gayatri menyerahkan haknya atas takta karena ia hendak meninggalkan keduniawian dan menjadi biksuni. Namun, benarkah demikian? Mari kita mundur sejenak untuk memahaminya lebih utuh. 
Kerajaan Singasari dan Majapahit dibangun oleh dua klan yang sama kuatnya yakni Rajasa yang adalah keturunan Ken Arok dan Singelir yang adalah keturunan Tunggul Ametung Ketika kedua klan ini memerintah berdampingan seperti pada masa Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka terjadi kestabilan Namun saat Raja Kertanegara dari klan Singelir berambisi menyatukan Jawa dan Nusantara muncul rongrongan dari loyalis klan Rajasa Salah satunya Arya Wiraraja yang berperan besar menjatuhkan Singasari Tetapi mau membantu sang pangeran dari klan Rajasa yakni Diyahwijaya Gayatri sadar dirinya bukanlah dari klan Rajasa Namun dalam diri putrinya Tribuana mengalir darah Sinelir dan juga Rajasa Maka langkah Gayatri menyerahkan takhta kepada sang putri adalah keputusan politis yang membawa stabilitas bagi Majapahit Situasi ini mirip dengan pernikahan lintas agama antara Pramodawardhani dan Rakai Pikatan yang berhasil menyatukan Wangsa Shailendra dan Sanjaya pada masa Mataram Kuno yang bisa Anda nonton nanti pada link di atas atau di deskripsi. Selain itu, dengan duduknya Tribuana di takhta Majapahit, Gayatri dapat bermanuver dengan lebih leluasa dari balik layar. Sumber primer berupa Prasasti Geneng II mencatat bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Tribuana dibimbing dan diawasi langsung oleh Gayatri. Sementara, tidak satupun sumber sejarah yang menyebutkan bahwa Jaya Negara pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Mengangkat Gajah Mada menjadi Mahapati Gajah Mada memulai karirnya di Majapahit sebagai bekal atau pemimpin pasukan elit penjaga raja. Lalu karirnya melesat dengan sangat cepat Dari seorang pati daerah, ia langsung diangkat menjadi mahapati atau perdana menteri Sebuah jabatan yang vital karena berkuasa menjalankan roda pemerintahan atas amanat raja Menurut para raton, saat empu krewes yakni mahapati sebelumnya Hendak mengundurkan diri karena telah tua dan sakit-sakitan Ratu Tribuana tidak mengizinkannya karena Gajah Mada belum siap Namun, begitu Gajah Mada siap, suksesi terjadi dalam seketika Seolah jabatan itu telah disiapkan untuk Gajah Mada Kemungkinan ini bagian dari negosiasi Gayatri Saat meminta Gajah Mada menyingkirkan jaya negara Nah, dibalik semua yang terjadi Sebenarnya apa sih tujuan utama Gayatri? Poin berikut akan menjelaskannya lebih jauh Mengobarkan kembali politik Nusantara Gayatri tumbuh dalam kerajaan besar yang hampir berhasil menyatukan Nusantara Maka bukan mustahil Gayatri pun ingin mewujudkan mimpi ayahnya di Majapahit Baik Tribuana maupun Gajah Mada adalah generasi baru yang tidak mengenal langsung kertanegara dan visi besarnya Namun dengan Gayatri di belakang mereka, visi itu dapat diwujudkan kembali Kisah perjuangan Kertanegara untuk menyatukan Nusantara dan alasan dibaliknya dapat ditonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Seusai dilantik sebagai Mahapati, Gajah Mada mengikrarkan sumpah palapa untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Namun, seluruh hadirin menertawakannya, kecuali Ratu Tribuana dan Gayatri di balik layar. Menurut catatan para raton, atas restu Ratu Tribuana, mereka yang menertawakan dibunuh di tempat oleh Gajah Mada tanpa konsekuensi hukum. Selain itu, dalam prasasi Singasari, ketika Gajah Mada membangun Candi Pendarmaan sebagai bakti kepada mendiang Raja Kertanegara, ia menyatakan dirinya sebagai pelaksana mewakili Ratu Tribuana. Di sini jelas bahwa warna politik Gajah Mada adalah meneruskan politik di Pantara Kertanegara menjadi politik Nusantara Majapahit. Maka, dengan bimbingan Gayatri, kekuasaan Ratu Tribuana, dan kecakapan eksekusi Gajah Mada, Majapahit pun tumbuh menjadi kemaharajaan besar. Ekspansi dan kejayaan Imperium ini akan kami bahas dalam episode perempuan Nusantara selanjutnya, yakni Tribuana Wijaya Tunggadewi. Jika sudah ada, videonya bisa dicek nanti di atas atau di deskripsi. Inilah kisah Gayatri, perempuan hebat yang membimbing Majapahit menyongsong masa keemasannya, sekaligus salah satu jenius politik dalam panggung sejarah Nusantara. Dan itu dimungkinkan karena ia belajar dari peristiwa-peristiwa di masa lampau, termasuk kemalangan yang menimpa kerajaan ayahnya, sehingga langkah-langkahnya pun menjadi taktis dan bijak. 
Tuhan menciptakan alam semesta untuk bergerak dalam pola yang kita sebut siklus Dan dengan pola yang sama, peristiwa-peristiwa di masa silam akan terus berulang di sepanjang zaman Sehingga hanya mereka yang menghargai sejarah dan mengarifinya dengan sungguh-sungguh Yang mampu memprediksi kemungkinan di masa depan dan mengambil tindakan yang tepat di masa kini Layaknya Gayatri Raja Patni